。在二十七号的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌对巴以双方释放被扣押人员的做法表示了欢迎。他指出，通向和平的步子再小也值得鼓励，保护平民的困难再大也应当克服。中方多次强调，暴力无法换来真正的安全，武力不能赢得持久的和平。中方欢迎一切有利于促成停火、缓解局势的努力，呼吁有关各方切实落实联合国安理会第二期幺二号决议和联大紧急特别会议相关决议，共同有效履行临时停火协议，并使其得到延长，实现真正持久的停火止战。汪文斌还宣布，中国作为联合国安理会本月轮值主席国，将于二十九号举行安理会巴以问题高级别会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅将赴纽约主持安理会会议。中国希望通过举行安理会巴以问题高级别会议，推动各方深入交流、凝聚共识，为缓解加沙地区人道主义危机、实现停火止战、保护平民，最终通过两国方案推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决，进一步采取切实行动，做出应有的贡献。二十六号，第五届世界科技与发展论坛的平行论坛之一——首届世界能源材料大会暨国际能源材料展览会在深圳举行。全球七十多位能源材料领域顶级科学家齐聚一堂，为应对全球能源挑战积极建言献策。大会同期举行第八届世界材料高峰论坛，面向全球发布《全球能源材料发展深圳宣言》，提出氢能是未来全球能源转型升级的重要载体和主要方向。之一，宣言倡议要突破新能源材料的主要短板，加快布局前瞻性、颠覆性新技术的探索研究，倡议开展更加紧密的国际协作，稳步拓展绿色能源材料全球朋友圈，加快绿色能源材料及技术的国际科研合作、产业合作、运营合作等。本次大会邀请了全球七十多位能源材料领域顶级科学家、一千五百多位专家教授进行学术交流，旨在为各国政府、企业和学术界搭建一个交流合作的平台，促进能源材料领域的创新与技术转化，推动能源产业向绿色、智能、高效方向发展，共同应对全球能源挑战。本次大会设立两个主论坛和二十四个专业分论坛，通过现场学术交流讨论，全方位、多角度聚焦能源材料领域的发展现状和最新研究进展。探讨了能源材料的前沿科学与技术。新能源现在是一个全球发展的一个焦点，呃，特别是材料，它是这个新能源发展的一个基础。所以这次的大会也是非常及时。深圳一个最大优势就是它能够呃把这个创新的一些思路啊、呃，能够快速的在这里落地生根，然后甚至发展壮大起来。值得注意的是，本次论坛的组织和筹备得到国际材料界的积极响应。欧洲科学院院士任广瑜、王中林、法国国家科研署专家、法国洛林大学教授让雅克等数十位全球一流的能源材料科学家在主论坛做报告。China has a lot of people here working in science, and it is true that they have been always specifically in materials and sciences in applications. And really, uh, you, when you can see now how, how uh, electric cars in the world, uh, the batteries, we have moved from lithium to sodium now. How uh, the China industry really move on also and is taking off really definitely in the world on that. 为激励年轻一代的材料学者迎接全球能源问题的挑战，本次主论坛特别增设四十五周岁以下全球杰出青年科学家报告会。来自香港科技大学的严和教授是本次大会杰出青年科学家代表之一。他在报告会上分享了有关有机光伏的研究成果，并且提出了未来发展的建议。这个领域恰好是中国科学家占有绝对优势的领域，呃，可以说现在最高效的有机光伏材料百分之。九十五以上都是出自中国科学家的这个科研，啊，可能还保守了一点，还还更多，呃，所以这是我们这个不是说弯道超车，要保持我们的优势。本次大会也吸引了不少相关专业的在校大学生来到现场参与，对他们来说，现场聆听学术大咖的讨论，感受本学科的前沿发展，无疑是受益匪浅。我是从陕西西安那边西北工业大学过来的，然后我是做化学催化方向的，来来深圳参加我们这个呃首届能。原材料会议，我们私底下也是可以和其他就是一起来参会的老师呀、同学们就进行一些交流，在呃科研一线方面的话，就可以。就是很好的，更加真实的感受到别人的一些想法，然后呃，对我们来说也是有很大帮助的